வணக்கம் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் என்சைம் கெட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கெட்டாலிசிஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது எந்தவித சேஞ்சுக்கும் உட்படாமல் ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை ஆல்டர் பண்ணிச்சுன்னா அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ டிக்ரீஸ் பண்ணாலோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்வோம் சரியா நிறைய சப்ஸ்டன்சஸை நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்சைம் கெட்டாலிசஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது தெர் ஆர் சம் ரியாக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் கேட்டலைஸ்டு பை என்சைம்ஸ் ஸோ என்சைமை யூஸ் பண்ணி ஆர் என்சைம்னால் ஒரு ரியாக்ஷனில் கேட்டலிட்டிக் பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரியாக்ஷன் ரேட் ஆல்டர் ஆச்சுன்னா தோஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்டு என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போது அந்த ரியாக்ஷன்ஸில் யார் கேட்டலிஸ்டாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சைம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்சைம் பற்றி தெரியணும்ல ஸோ வாட் ஆர் என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ்னா பயாலஜிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸு அதோட ஷேப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தே ஹாவ் த்ரீ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் புரியுதா என்சைம்ஸ்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்கு இருக்கும் சரியா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கிற நிறைய ப்ராசஸஸை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடியில் கூட நடக்கிற நிறைய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸை கேட்டலைஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸாக இந்த என்சைம்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த என்சைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கொலாய்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் சரியா இதோட ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெசிஃபிக் அது என்ன எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் என்சைமை ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனில் தான் அது கேட்டலிஸ்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனில் கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுற என்சைமை கொண்டு போயிட்டு இன்னொரு ரியாக்ஷன்லேயும் இது கேட்டலிஸ்ட்டு தானே இந்த ரியாக்ஷனையும் கேட்டலிஸ் கேட்டலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த என்சைம் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணாது ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் என்சைம் வில் கேட்டலைஸ்ட் ஒன் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் இன் அ செல் அதை தான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி சரியா ஸ்பெசிஃபிக் இன் கேட்டலிட்டிக் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் அந்த வார்த்தை ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் தான் கேட்டலிஸ்டாக இருக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு கேட்டலிஸ்டாக இருந்துச்சேன்னு இன்னொரு ரியாக்ஷனுக்கு அது கேட்டலிஸ்டாக பிஹேவ் பண்ண முடியாது அதுதான் அது அர்த்தம் புரியுதா இப்போ ஒரு என்சைமை ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு தான் அது வந்து கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணும்னு அர்த்தம் காரணம் என்னென்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த என்சைம் இருக்குல்ல அந்த என்சைமில் ஆக்டிவ் சைட்ஸ்னு இருக்கும் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா இதில் ஒரு ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனில் இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட் சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா இது ஒரு நியூ டேம் இல்லையா ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூலை நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுப்போம் சரியா இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு என்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஷேப்பை ஃபிட் பண்ணுற மாதிரியான ஆக்டிவ் சைட்ஸு ஒரு பர்டிகுலர் என்சைமில் இருக்கும் சப்போஸ் வேறு ரியாக்ஷனில் இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டு சரியா இப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வேறு ஷேப் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் போய் இது வேறு ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இது ஃபிட் ஆகாது அப்போ ஃபிட் ஆகாததுனால அந்த ஒரு ஆக்டிவேட்டட் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனில் இந்த என்சைமை சேர்க்குறப்ப இந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் இந்த என்சைமும் இந்த ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ட் என்ன சொல்லலாம் சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்லலாம் இது சேர்ந்து இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் சரியா ஸோ இதை ஃபார்ம் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் போயிட்டு இந்த என்சைமில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆக முடியலன்னா இஃப் சப்போஸ் அங்கே ஆக்டிவ் சைட்ஸோட அந்த ஷேப் வந்து 
வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ்ல ஃபிட் ஆகாது இன் சச் கேசஸ் அந்த என்சைம்னால இந்த சப்ஜெக்ட் இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்ஷனுக்கு கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாம போயிடும் That is the reason why enzymes are specific in their action. Purida. Now, there are examples. That is the enzyme catalyzed reactions. There are some reactions. For example, glycyl L-glutamyl L-tyrosin. This is the hydrolyzed reaction. This particular enzyme, pepsin, acts as a catalyst. Okay? எக்ஸாம்பிள் டூல பாருங்க ஸ்டார்ச் சி சிக்ஸ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் என் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ச் இந்த ஸ்டார்ச் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணி மால்டோசா மாத்திர ரியாக்ஷன்ல டயஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது சரியா அடுத்தது தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எத்தனால் வித் எவல்யூஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது அண்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எத்தனால் ஆக்சிடைஸ் ஆகி அசிட்டிக் ஆசிடாவும் வாட்டராகவும் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ரியாக்ஷனுக்கு மைக்ரோடர்மா அசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது அண்ட் ஃபைனலி யூரியா என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூனா யூரியா யூரியா ஹைட்ரலைஸ் ஆகிற ஆகி அமோனியாவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஃபார்ம் ஆகிற திஸ் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன்ல யூரியேஸ் என யூரியா வருதா யூரியேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தான் கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ தெர் ஆர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அதர்வைஸ் டூ மார்க்ஸ் கூட எப்படி கேட்கலாம் கிவ் எனி டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் என்சைம்டு கேட்டலைஸ்டு என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஏதாவது ரெண்டு எழுதலாம் ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு இன் திஸ் ரியாக்ஷன் விச் என்சைம் ஆக்சஸ் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிள்னு சொல்ல முடியாது மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இஸ் அ வாஸ்ட் ஏரியா அதில் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கு சரியா ப்ளஸ் டூ லெவலில் என்சைம் கெட்டாலிசிஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம் கெட்டாலிசிஸ் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுது என்ன நடக்குது இதுதானே மெக்கானிசம் சரியா ரைட் இப்போ என்சைம் கேட்டாலிசிஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அந்த கேட்ட என்சைம்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் இருக்கும் லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் என்சைமோட என்சைம் கண்டெயின்ஸ் லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் இந்த லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ்க்கு என்னன்னு பேருனா ஆக்டிவ் சைட் இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு process இருக்கு ஒரு பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு கேட்லிஸ்ட்டை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஆர்டினரியாக நம்ம இன்னோர்கானிக் கேட்லிஸ்ட்டை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் நடக்குது நோ கேட்லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னோர்கானிக் ஆர் ஆர்டினரி கேட்லிஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே சேம் ரியாக்ஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் சேம் ரியாக்ஷனுக்கு என்சைம் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மூணு ரியாக்ஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் த சேம் பட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வி ஆர் யூஸிங் நோ கேட்லிஸ்ட் செகண்டில் ஒரு ஆர்டினரி கேட்லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷனில் சேம் ரியாக்ஷனில் என்சைம் கேட்லிஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு தீங்க கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த என்சைம் கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி அவ்வளோ ஃபாஸ்டாக நடக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் தீஸ் என்சைம்ஸ் கண்டெயின் லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக அதை டீல் பண்ணுற பர்டிகுலர் பிளேசஸ் வந்து அந்த என்சைம் கிட்ட இருக்கு தே ஆர் கால்டஸ் லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் விச் ஆர் இன் டேர்ன் கால்டஸ் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணும் இப்போ ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம் ரியாக்டன் மொலிக்யூல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ இதுக்கு வந்து 
ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்படி போய் இது வந்து இப்படி வளைஞ்சு இது வந்து ப்ராடக்ட் இது வந்து ரியாக்டன்ட் இந்த ரியாக்டன்ட் வித் நோ கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்டே இல்லாதப்ப இது ஸ்லோவா நடக்கிறதுக்கு ஆர் ஆர்டினரி ரேட்ல அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் பாருங்க இவ்வளோ தூரம் இருக்கு இந்த ரியாக்டன் மாலிகியூல்ஸ் விச் ஆர் ஹியர் ஹாவ் டு டிராவல் சச் அ ஹை ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆர் அதுக்கு அவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கிடைச்சாதான் தே கேன் கிராஸ் திஸ் எனர்ஜி பேரியர் பேரியர்னா தடை அப்ப இங்க ஏன் வந்து தடைன்னு சொல்றோம்னா இந்த மவுண்டைனை கிராஸ் பண்ணாதான் இட் கேன் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்ப அது பேரியர் தானே அதுக்கு இது தானே இந்த ஹைட்டு தானே ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு தடையா இருக்கு அப்ப அது எனர்ஜி பேரியர்னு நம்ம சொல்லலாம் தானே அப்ப ரியாக்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த எனர்ஜி பேரியரை கிராஸ் பண்ணாதான் தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டா இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆர்டினரி ரியாக்ஷனை என்சைம்ஸை வச்சு செய்யறோம் அப்போ இந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த இட் கேரி த ரியாக்டன் மாலிகியூல்ஸ் டு திஸ் சைடு அப்போ இங்க வந்துருது அப்போ இந்த பாருங்க இங்க இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுறதுனால இந்த ஏர் இந்த லெங்க் வந்து இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து கம்மியாயிடுது அப்போ கொஞ்சம் குறைவான எர எனர்ஜி இருந்தாலே த ரியாக்டன் மாலிகியூல்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரியாக்ட் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் புரியுதா ஸோ அந்த வேலையை தான் இந்த என்சைம்ஸ் செய்யுது அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நம்மளால நம்பவே முடியாது இயர்ஸ் டுகெதர் பல வருஷமா நடக்க வேண்டிய ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செகண்ட்ஸ்ல செகண்ட் கம்பேர் கம்பேர் செகண்ட்ஸ் வித் இயர்ஸ் அந்த செகண்ட்ஸ்ல அந்த ரியாக்ஷன் முடிகிற அளவுக்கு இந்த என்சைம்ஸ் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேட்டலைஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ மெக்கானிசம்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்சைம் ரியாக்ட்ஸ் வித் சப்ஸ்ட்ரேட் சப்ஸ்ட்ரேட்னா ஒன்றும் இல்லை ரியாக்டன் மாலிகியூல்ஸ் சரியா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரியாக்டெல்லாம் பண்ணலை இந்த சப்ஸ்ரேட்டு போயிட்டு இந்த என்சைம்ஸ் என்ன சொன்ன இல்லை என்ன இருக்குன்னு சொன்ன ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரியாக்டன் மாலிகியூல்ஸ் இல்லையா இது கேட்லிஸ்ட் இது ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சப்ஸ்ரேட்னு சொல்கிறோம் இது கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து என்னது இங்கே என்சைம் ஸோ இந்த என்சைமோட சர்ஃபேஸில் நிறைய லோக்கலைஸ்டு சைட்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்கு இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்னால கரெக்டாக போய் இந்த லாக்கில் போய் கீ ஃபிட் ஆகுது இல்லை அந்த மாதிரி ஃபிட் ஆக முடியும் ஸோ அது ஃபிட் ஆன உடனே இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இஎஸ் அப்படின்னா என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வரைக்கும் தான் அதுக்கு வந்து இந்த சப் இந்த என்சைமும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்ஸ் இது ஃபார்ம் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் வெரி ஈஸிலி அப்போ இது டீகம்போஸ் ஆகி டீகம்போஸ் சொல்லக்கூடாது இது வந்து டிசோசியேட் ஆகி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் வில் பி ஃபேவர்ட் அப்போ வந்து இந்த என்சைம் வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி அந்த என்சைம் என்ன ஆகிடும் திரும்ப தனியாக வந்துடும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஃபார் என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்சைமும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் கம்பைன் ஆகி தே ஃபார்ம் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தட் இஸ் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து எது ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ப்ராடக்டா இந்த 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 காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ப்ராடக்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த என்சைம்ஸ் வந்து தனியா வந்துருது சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஃபார் என்சைம் கேட்டாலிசிஸ் பாருங்க அதுக்கு ஒரு படம் ஆக்சுவலா இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து என்சைம் இப்போ இந்த இந்த இதுவா இருக்கல காலியா இருக்குல்ல இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் சரியா ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இப்போ இது வந்து ரியாக்டன் மாலிகியூலு 
இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு இந்த என்சைம் கேட்டலிஸ்டாக இருக்குது சப்போஸ் இதை கொண்டு போய் வேறு ஒரு ரியாக்ஷனில் போட்டால் அங்கே இந்த சப்ஸ்ரேட்டோட சைஸ் ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த சப்ஸ்ரேட்னால இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸில் என்சைமால கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ரியாக்டன்ஸ் ஃபிட்ஸ் இன்டு த என்சைம் ஃபிட்ஸ் இன்டு த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஆஃப் த என்சைம் அண்ட் தே ஃபார்ம் ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா இந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் மூலயமா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் திஸ் டயக்ராம் இஸ் கிவன் இன் த புக் பாருங்க இந்த என்சைம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரியா இந்த என்சைமில் இந்த ரெண்டு பள்ளமாக இருக்குல்ல இது வந்து ஆக்டிவ் சைட்ஸுன்னு பேர் ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளே கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபிட் ஆகும் சரியா இப்போ ரியாக்டன் இப்போ என்சைம் இருக்குது என்சைம் கிட்ட வந்துட்டு ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன வருது இதுக்கிட்ட ரியாக்டன்ஸ் இந்த இது ரெண்டு ரியாக்டன்ஸு இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ஸும் இதுக்கிட்ட வருது சரியா அப்போ என்சைம் என்ன பண்ணுது கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுது இது ரெண்டு ரியாக்டன்ஸு ஸோ இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த என்சைமில் இருக்கிற லோக்கலைஸ்டு சைட் அதாவது ஆக்டிவ் சைட்ஸில் போய் ஃபிட் ஆகுது சரியா ஸோ ஃபிட் ஆன உடனே அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணும் இந்த கேட்டலிஸ்டில் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்டிவ் சைட்ஸில் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு சப்ஸ்ரேட் இதுதான் சப்ஸ்ரேட் இந்த சப்ஸ்ரேட் போயிட்டு ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இதுதான் அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரி இந்த ரியாக்டன்ஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல இந்த ரியாக்டன்ஸை ரியாக்ட் பண்ண வச்சு திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த ப்ராடக்ட் எப்போவுமே கேட்டலிஸ்ட்னா என்ன பண்ணணும் அது ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அது இனிஷியலாக எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கடைசியாக வெளியில் வந்துடணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சு இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ் பண்ண பிறகு ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் அதுலேருந்து அந்த என்சைம் இதே மாதிரி திரும்ப தனித்தனியாக வந்துடும் ஸோ இந்த இது வந்து ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து ப்ராடக்டும் இந்த என்சைமும் நமக்கு தனித்தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் த மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் ஓகே அடுத்தபடியாக என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷனோட சர்டன் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இது வந்து என்சைம்ஸ் ஆர் அந்த என்சைம் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலைஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இது இதுதான் கீ பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் கொடுத்துருக்க என்டையர் ரெண்டு லைனும் எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மார்க்ஸை கொடுத்துருவாங்க அப்போ எஃபெக்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப வந்து கேப்பபிளாக அந்த என்சைம் வந்து ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் எஃபிஷியன்ட்னா அதுக்கு அதாவது சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய மில்லியன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் என்னவாயிடும் ப்ராடக்டாக மாறிடும் இன் அ மினிட் சரியா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அதுதான் இதோட பயங்கரமான ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மற்ற எந்த விதமான என்சைம்க்கும் இல்லாத ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மற்ற எந்த விதமான கேட்டலிஸ்டுக்கும் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த என்சைம்ஸ்க்கு என்னென்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் மில்லியன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இட் கேன் கன்வெர்ட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அ மினிட் அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்றாங்க இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இது வந்து வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் டிசோசியேட் டீகம்போஸ் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷனுக்கு 
ஆக்சுவலாக ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பார்க்குறோம் எயிட்டீன் கிலோ கேல் பர் மோல் வந்து வித் நோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் வித்வுட் கேட்டலிஸ்ட் நோ கேட்டலிஸ்ட் சரியா இதே ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு கொலாய்டல் பிளாட்டினத்தை நம்ம வந்து கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பிளாட்டினம் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம அதை தான் கேட்டலிஸ்டாக எடுப்போம் ஸோ கொலாய்டல் பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது என்ன பண்ணுது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை குறைச்சிருது டுவர்ட்ஸ் லெவன் பாயிண்ட் செவன் கே கேல் பர் மோல் சரியா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரியாக்ஷனில் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அ ஆன் என்சைம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் என்சைம் என்சைமை வந்து கேட்டலிஸ்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் இதோட இஏஎஸ் லெஸ் தென் டூ கே கேல் பர் மோல் எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எயிட்டீன் கே கேல் பர் மோலை ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை டூ கே கேல் பர் மோலுக்கு கொண்டு வந்துடுது அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றப்ப நமக்கு ரொம்ப கிளியரா புரியணும் சரியா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போறோம் செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா தே ஆர் ஹைலி ஸ்பெசிபிக் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் இது ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற என்சைம கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ற என்சைம இன்னொரு ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ரியாக்ஷனை இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ் பண்ணாது அதுதான் அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க யூரியா என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ இதுதான் யூரியா யூரியாவை வந்து நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அமோனியாவையும் வாட்டர் மாலிக்யூலும் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ இதுக்கு என்ன என்சைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியேஸ் நேம்ல இருக்கு யூரியா யூரியேஸ் அப்போ யூரியேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா பட் இன்னொரு இதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு ரியாக்டண்ட்டை எடுப்போம் அதே டைப் ரியாக்டண்ட் அது வந்து மெத்தில் யூரியா அதாவது என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சிஎச் த்ரீ அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது மெத்தில் யூரியா இதே மெத்தில் யூரியா ஹைட்ராலிசிஸை நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் யாரை கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் யூரியேஸை கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் தர் இஸ் நோ ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த யூரியாவை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷனில் யூரியேஸ்னால கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியுது சிமிலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான் சிமிலர் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் தான் ஆனால் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூரியா ஹியர் வி ஆர் டேக்கிங் மெத்தில் யூரியா ஃபார் மெத்தில் யூரியாவுக்கு இந்த யூரியஸ் என்ன பண்ண மாட்டேங்குது கேட்டலைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் எடுத்துட்டா இட் ஆக்ட்ஸ் இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் for one particular reaction in the character tha it is specificity in row so enzymes are highly specific in nature okay va right ipo third property third characteristics enna nu paapom which is optimum temperature optimum abdinala enna theriyuma optimum na namakku சாதகமாக இருக்கிற நமக்கு ஃபேவரபுளாக நம்ம எந்த சூழலில் இருந்தால் நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோமோ அதுதான் ஆப்டிமம் ஆப்டிமம் கண்டிஷன் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி ஆப்டிமம் ப்ரெஷர் இப்படின்லாம் சொல்லலாம் இப்போ இங்கே என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் இல்லையா இப்போ இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷனில் ஒரு ஒரு என்சைம்க்கும் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னா அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த கே அந்த என்சைம் அந்த என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி மேக்சிமமா இருக்கும் ஆர் எப்படி சொல்லலாம் ஹையா இருக்கும் யாரோட ஆக்டிவிட்டி என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி எப்ப ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல 
சரியா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தான் என்னென்னு பேர் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் வாட் இஸ் டிஃபைன் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இஸ் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஹை ஆர் மேக்சிமம் திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்ட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் அப்போ வந்து சரி ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் அதோட ஆக்டிவிட்டி ஹையாக இருக்குது இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை இங்கே யும் டெம்பரேச்சரை யும் நம்ம பிளாட் பண்ணுறப்ப ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம்க்கு நம்ம பிளாட் பண்ணுறப்ப நமக்கு கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிடச்சி இப்படி வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா அந்த என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் அந்த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சருக்கு இல்லை ஹை டெம்பரேச்சரில் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சருக்கு இல்லை அந்த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் இந்த என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி மேக்சிமமாக இருக்கும் நல்ல படு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சரியா அப்புறம் இன்னமும் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அப்போ பார்த்தோம்னா என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும் ஏன்னா என்சைம் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா டி நேச்சுரேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் டி நேச்சுரேஷன் ஆஃப் அப்போ டி நேச்சுரேஷன் டி நேச்சுரேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் அதோட அது இனாக்டிவ் ஆகிடும் சரியா அதோட நேச்சர் போயிடும் அதனால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டி நேச்சுரேஷன் ஆஃப் என்சைம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சைம்ஸ்க்கு அந்த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிகிரி சியாக இருக்கும் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி சியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இதுக்கு ஒரு இன்னொரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் என்னென்னா இப்போ நமக்கு ஃபீவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து நமக்கு அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருது ஃபீவர் அப்போ அப்படின்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நார்மலாக நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்னது தேர்ட்டி என்ன <laughs> நல்ல கேட்டலைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக நடக்கும் ஸோ வி வில் பி ஹெல்த்தி இப்போ நமக்கு ஜுரம் வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் என்சைம் வந்து டீநேச்சுரேஷன் நடக்கும் அப்போ என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகிடும் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் சரியா அதனால் என்ன ஆகும்னா நிறைய நம்ம நிறைய டேஞ்சரஸ் திங்ஸ்மே ஹேப்பன் இன் அவர் பாடி சரியா நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம உடம்புக்கு வரலாம் ஸோ எப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் சரியா ரைட் இப்போ அடுத்தது ஃபோர்த் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபோர்த் கேரக்டரிஸ்டிக்கும் சம்வாட் ஈஸியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அதாவது ஆப்டிமம் பிஹெச் இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் பிஹெச்சில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் சரியா ஆனால் எல்லாமே ஒரே பர்டிகுலர் பிஹெச் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமானால் கண்டிப்பாக இருக்காது ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனில் ஒரு ஒரு என்சைம் கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு பிஹெச்சில் அதோடய என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிஹெச் வேல்யூவை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் ஆப்டிமம் பிஹெச்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்டிமம் பிஹெச் இஸ் த பிஹெச் வேல்யூ அட் விச் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் மேக்சிமம் ஆர் த என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி இஸ் மேக்சிமம் சரியா என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டியோ ஸோ என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி எந்த பிஹெச்சில் மேக்சிமமாக இருக்கோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்வோம் ஆப்டிமம் பிஹெச்னு சொல்லுவோம் மேக்சிமமாக இருக்கணும் அப்போ என்ன இருக்கும் அங்கே ரியாக்ஷன் ரேட்டு ரியாக்ஷன் ரேட்டும் மேக்சிமமாக தான் இருக்கும் எப்போ அந்த ஆப்டிமம் பிஹெச்சில் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்சைமை சுத்தமாக ஆக்ட் பண்ண வைக்க முடியாமல் போகலாம் அப்போ அதுக்கு பாய்சன்டு அது 
அதோட ஆக்ஷனை நம்ம தடுக்கலாம் அதுக்கு பேர் இன்ஹிபிஷன் ஸோ என்சைம்ஸ் கேன் பி இன்ஹிபிட்டட் ஆர் பாய்சன்ட் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான் பாய்சன்ட் என்சைமோட ஆக்டிவிட்டியை குறைச்சிடுறோம் சரியா என்சைம் ஆக்டிவிட்டி என்சைமோட இன்னிபிட்டட் ஆர் பாய்சன்ட்னா என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லை டெஸ்ட்ராய் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக வீணாக போயிடும் என்சைமிக் ஆக்டிவிட்டி சுத்தமாக இருக்காது இல்லை ஏற்கனவே எவ்வளோ இருந்துச்சோ அதை விட குறைஞ்சிரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் என்சைம்ஸ் கேன் பி இன்ஹிபிட்டட் ஆர் பாய்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபா ட்ரக்ஸ் பெனிசிலின் ட்ரக்ஸ் ஆர் பெனிசிலின் இதெல்லாம் மருந்து இல்லையா ட்ரக்ஸ்னாலே என்னது மருந்து இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அங்கே பாக்டீரியா சரியா புரோட்டோசோவன்ஸ் இந்த மாதிரி நுண்ணுயிரிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதோட ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிடும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதனால் வரக்கூடிய வியாதியான நிமோனியா டிசென்ட்ரி காலரா வேற இன்னும் பல வியாதிகள் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் சரியாகிடும் ஸோ சில என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆர் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் கன்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் இன்ஹிபிட்டட் ஆர் பாய்சன்ட் சரியா அடுத்தது சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்டு இந்த கேட்டலிட்டிக் இந்த என்சைமோட அதுவே என்சைமே ரொம்ப மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஆனால் பட் இந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த என்சைம்ஸோட ஆக்டிவிட்டியையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பை என்னென்னா அங்கே மெட்டலையான் வரும் ஆர் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் வரலாம் இல்லை ஒரு ஸ்மால் நான் ப்ரோட்டீன் யாருன்னா விட்டமின் இது நான் ப்ரோட்டீன் விட்டமின் ஸ்மால் நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் விட்டமின் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம்னா கோ என்சைம் கோ என்சைம் சொல்கிறோம் இந்த கோ என்சைம் நம்ம இருக்கிறப்ப இந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த என்சைம் வில் பி மோர் சரியா கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த என்சைம் வில் பி மோர் வென் தர் இஸ் அ நான் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் கால்டு விட்டமின்ஸ் சரியா இதோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து இந்த என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை ப்ரமோட் பண்ணும் அதை வந்து கோ என்சைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஆர் என்சைம் கேட்டலைஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ